Bobičasto voće je ono koje većina nas sa nestrpljenjem očekuje i vjerovatno ne postoji niko ko ne obožava barem jednu vrstu ovog zdravog voća. Cijelo ljeto nam je jedan dio bobica bio dostupan, a sa dolaskom jeseni stigle su nam i divlje, to jest šumske bobice. U bobičasto voće ubrajamo maline, kupine, borovnice, ribizle, brusnice, jagode, aroniju, a šumski plodovi su šipak, dren, glog te druge divlje varijante ovih prvopomenutih bobica. Neke od njih možemo sami uzgajati, neke moramo potražiti u šumskim predjelima. Bilo kako bilo, ne dolaze nam sve u isto vrijeme, tako da jedan dio možemo zamrznuti i zajedno ih konzumirati tokom cijele godine. Ono što je zajedničko svim vrstama bobičastog voća jeste bogatstvo flavonoidima, antioksidativnim spojevima koji djeluju protiv staničnih oštećenja. U današnjem videu ćemo sa vama podijeliti zanimljive informacije o raznim vrstama bobičastog voća i koliko u stvari dobrobiti donose našem organizmu. Prvo da kažemo šta su to u stvari flavonoidi. Flavonoidi su naime spojevi koji imaju funkciju antioksidanasa. Štite voće od djelovanja slobodnih radikala, kao što to u našem organizmu čine na primjer vitamin C i E. Smatra se da tim antioksidativnim mehanizmom flavonoidi pomažu i u očuvanju našeg zdravlja. Posljednjih godina se provode brojna istraživanja vezana za povaljan učinak flavonoida. Ono u čemu su privukli najviše pažnje jeste prevencija kardiovaskularnih i zločudnih oboljenja. No mi ćemo da krenemo redom. Šipak je biljka koja pripada rodu ruža. Nosi titulu jedne od najstarijih biljaka korištenih u ishrani i liječenju. Plod divlje ruže bogat je zavednom količinom hranjivih nutrijenata, obiluje vitaminima D, K, B1, 2 i 3 te provitaminom A. Ono po čemu se izdvaja i što ga čini jednim od najzdravijih plodova jeste visoka koncentracija vitamina C, koja je prema tvrdnjama znanstvenika čak 50 puta viša nego u naranči. Osim toga, mnogi ugledni znanstvenici proveli su istraživanja koja su potvrdila da se kuhanjem plodova šipka sadržaj vitamina C u njima ne smanjuje, upravo suprotno. Nakon desetominutnog kuhanja ploda, količina vitamina C se prema tvrdnjama tih istraživača čak i povećava. Plodovi šipka sadrže znatne količine važnih minerala. Odličan su izvor flavonoida, jabučne, limunske kiseline i tanina. A dobrobiti šipka su da otklanja umor i malaksalost, liječi glavobolju i vrtoglavicu, pomaže u detoksikaciji, zaustavlja mučninu, štiti od kardiovaskularnih bolesti, poboljšava cirkulaciju, sprečava anemiju, pročišćava dišne puteve, Pozitivno djeluje na kožu, mišiće i kosti i liječi kožne bolesti i alergije. Ako ljeti svakodnevno konzumirate maline, činite izuzetno puno za vaše zdravlje. Ovi na dodir nježni plodovi sadrže obilje vitamina C, mangana i vlakana, a usto su dobar izvor magnezija, željeza, kalija, folne kiseline, fosfora, cinka i bakra. Imate li genetske predispozicije za bolesti poput raka, diabetesa, pretilosti i artritisa, maline su vaš najbolji saveznik. Tokom sezone jedite ih svakodnevno i to potpuno zrele plodove jer oni sadrže najveću koncentraciju antioksidanasa. Jednako zdrave su i kupine. Bilo da ih jedete svježe, od njih pripremate kupinovo vino ili pak neodoljive slastice, ove crne ljepotice uvijek su savršen izbor za vaše dobro zdravlje. Jeste li znali da kupine spadaju među top 10 namirnica najbogatijih antioksidansima? Jedna porcija kupina oko 15 bobica sadrži čak 30 mg vitamina C te gotovo 1 mg mangana, što zadovoljava čak 50% dnevnih potreba za ovim važnim nutrijentima. 
Ove crne bobice kraljice kasnog ljeta obiluju i vitaminom K, koji je izuzetno važan za zdravlje vašeg srca i kostiju. Svoju tamnu boju mogu zahvaliti moćnim antikancerogenim spojevima antocijaninima. Čuvaju zdravlje mozga i poboljšavaju njegov rad. Mogu prevenirati rak ili spriječiti njegovo širenje. Štite srce i krvne žile, djeluju protuupalno i snažno podižu imunitet. Pomažu kod PMS-a i obilnih menstruacija te čuvaju zdravlje kože i štite od uve zraka. A sljedeća bobica nam je crvena ribizla, koja također sadrži puno antioksidanata. Bogata je kalcijem i fosforom, obiluje vitaminima B skupine C, A i K. Crveni ribiz odličan je izvor antioksidanasa i minerala koji poboljšavaju kvalitetu kože i kose. Ona pomaže u detoksikaciji tijela kao i eliminaciji slobodnih radikala te tako povećava otpornost organizma na bolesti. Sadrži vitamin C te željezo koje pomaže njegovoj boljoj iskoristivosti pa je izvrstan izbor za sve koji se bore sa anemijom. Zdravstvene dobrobiti crvenog ribizla su snažni imunitet, manji rizik od raka crijeva, prevencija srčanih bolesti, niži krvni tlak, zdravije kvosti i kvalitetnija probava, te čista koža. I plodovi crnog ribiza su bogati vitaminom C. U tim plodovima možemo pronaći i manje količine eteričnog ulja, mineralnih soli, šećera, pektina, te jabučnu i limunsku kiselinu. Tu su naravno i već pomenuti flavonoidi te gama linolinska kiselina. Crna ribizla ima jako antibakterijsko djelovanje, učinkovit je prirodni lijek za liječenje plućnih oboljenja i raznih infekcija usta i grla. Prirodni je lijek protiv reume i bolesti mjehura, koristi se u liječenju reume i gihta, Preventivno djeluje protiv stvaranja kamenca, liječi upalu grla, otečene krajnike i bolove u vratu, čisti jetru, liječi artritis i oboljenja mokraćnih puteva. Čaj crnog ribiza zaustavlja dijareju i čak djeluje protuupalno, pa se koristi kod oboljenja na koži i rana kao i kod upala unutarnjih organa. Sljedeća šumska bobica jeste trnina ili crni trn. To je uobičajna trnovita biljka na koju šetači često nailaze uz rub šuma ili polja. Grmovi trnina prekriveni su cvjetovima na velikoj površini, pa izgledaju vrlo slično glogu. Plodovi trnina po veličini i boji podsjećaju na sitne šljive. Plod trnina ima puno vitamina C, ima antioksidativna svojstva i može se boriti protiv slobodnih radikala, koji su negativni uzroci mnogih bolesti u ljudskom tijelu. Koristi se protiv negativnog učinka koji može trajno poremetiti ravnotežu ljudskog organizma. Trnina se može koristiti i za prevenciju i za liječenje raznih bolesti. Njegovi protuupalni pročišćujući učinci mogu spriječiti oštećenje zdravih stanica i tako smanjiti rizik od raka. Plodovi trnine smiruju upalu sluznice crijeva i zaustavljaju dijareju, a kuhani u crnom vinu liječe dizenteriju. Jačaju krvi pomažu kod slabokrvnosti. Cvjetovi, listovi i plodovi trnine pospješuju izlučivanje vode i štetnih tvari iz tijela, te pomažu kod reume, artritisa i gihta. Plodovi trnine dezinficiraju kožu, čiste nečistu kožu, smiruju upalu, te pomažu kod osipa, akni i ekcema. A još jedna šumska bobica jeste dren. On sadrži veliku količinu vitamina C, prirodne šećere, organske kiseline, pektin i tanin. Dren se koristi kao narodni lijek koji pomaže kod brojnih tegoba, a najpoznatiji je kao prirodno sredstvo koje pomaže kod bolesti grla, bubrega, slabokrvnosti, dijareje, groznice, kod rana i hemoroida, menstrualnih bolova, Pomaže kod povišene razine šećera u krvi, izbacuje višak vode u organizmu, pomaže kod oslabljenog imuniteta i tinitusa. 
Plodovi drena, kao i svi ovi drugi plodovi, mogu se jesti svježi, mogu se smrznuti ili sušiti. Od plodova drena mogu se raditi različiti sokovi, čajevi, tinkture i likeri. Čajevi se mogu pripremati čak i od kore, cvijeta ili listova drena. A smatra se da borovnice imaju jednu od najviših razina antioksidanata među voćem. Glavni antioksidacijski spojevi u borovnicama pripadaju obitelji polifenolnih antioksidanata koji se nazivaju flavonoidi. Smatra se da je jedna skupina flavonoida posebno, antocijanina, odgovorna za velik broj blagotvornih učinaka tih bobica na zdravlje. Dokazano je da borovnice izravno povećavaju razinu antioksidanata u tijelu. Naime, borovnice štite kolesterol u krvi od oštećenja, smanjuju oštećenje DNA stanica, što može pomoći u zaštiti od starenja i raka. Snižavaju krvni tlak, održavaju funkciju mozga i poboljšavaju memoriju. Antocijanini u borovnicama mogu imati učinke protiv diabetesa. I posljednja, ali ni malo manje važna, jeste aronija. Ovo super voće je prava riznica antioksidanata. Njena konzumacija jača imunitet i djeluje pozitivno na krvnu sliku. Bobice aronije su bogate biološki aktivnim spojevima. Sadrži ih preko tri stotine, a neki od njih su antocijani, proantocijani i bioflavonoidi, esencijalne aminokiseline, minerali te vitamini. Ovo su bobice poznate po jakim antioksidativnim svojstvima, te ih imaju više od svog ostalog voća. Ako su sušene, ove bobice su pune vlakana, a u 100 grama sadrže 16 grama ovog važnog nutrijenta. Ako ste podložni gripama i prehladama, svakako bi trebali probati aroniju. Sve što trebate za prevenciju jeste kašika sušene aronije na dan. Mnogi se susreću sa upalama i infekcijama urinarnog trakta, a čest je uzrok upravo bakterija Escherichia coli. Poznato je kako je bobičasto voće najbolja pomoć za ove vrste infekcija, ali za aroniju tvrde kako je njezino dejstvo i do 10 puta jače. 100 grama aronije sadrži 93% dnevne potrebe organizma za željezom. Taj važan mineral jača imunitet, potiče metabolizam na rad te daje energiju. Visoke razine kolesterola mogu utjecati na začepljenje arterija i tako povećati rizik od kardiovaskularnih oboljenja. Prema istraživanjima, ekstrakt aronije sprečava ovo vrstu oboljenja jer snižava razinu kolesterola i tako sprečava začepljenje žila. Samim time, dobra je u borbi sa visokim krvnim tlakom. Sve što konzumiramo značajno utječe na naše zdravlje, ali time i na kvalitetu i dugotrajnost života. Nastojimo li što više u naš organizam unositi prirodom dane plodove, nesumnjivo smo na ispravnom putu ka dobrom zdravlju, jer priroda od pamtivijeka nudi ono najbolje. Upravo bobičasto voće je jedan od neprocjenjivih darova prirode, jer obiluje vrlo važnim nutrijentima neophodnim za zdravlje čovjeka. Svakoj ovoj bobici posvetiti ćemo posebnu pažnju i reći vam sve o načinu uzgoja ili pronalasku plodova u prirodi. O nekima naravno već imate posebne video savjete kako ih uzgajati za vlastite potrebe i kako ih najbolje konzumirati i prerađivati.